Hello everyone, I am going to upload a topic last month, Inventory Control System. That is why I have a positive feedback and I have a suggestions for you. So first of all, thank you so much for that. That is why I have a suggestion for you. That is why I have a suggestion for you. That is why I have a automatic billing and sales management system. That is why I have a suggestion for your business. So I have a suggestion for you. How to build automatic inventory billing and sales management system in a single platform. There are many logical functions and macro code in the system. Let's see where we are. That's what we are doing. That's what we are doing. That's what we are doing. Okay? That's all the best. Okay guys, so we are going to start the demo session. This is the main item of the moon section. First one is stock or inventory control. Second one is billing. That's the invoice section. Third one is sales report. Okay? This is the command tab section. This is the invoice section. This is the invoice section. This is the invoice section. This is the command tab section and the auto hide is a full visibility If you want to go to the upper and click on the auto hide option I will click on the auto hide option and click on the window Now we will look at one of the sections I will go to the right side of the billing and sales report I will go to the respective tab and click on the sales report It will automatically go to the window stock If you want to go to the billing section, click on the window stock and click on the window Let's start with one section here. Initial Stock Report. That is the stock report here. For example, if you are implementing this system, you can insert the respective stock details here. Let's look at the heading here. Date, Item Code, Product Name, HSN, SAC. That is a tax related code. GST Rate. That is the respective product name against GST percentage. Unit Price and Quantity. Let's look at the stock report here. 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 Now, if you are adding the stock report here, that is the import. If you purchase it, if you insert any product, you can create a respective date. If you create an item code, that is the product name and the rest of the items. Just for a demo purpose, you can insert a little product. The second one is current inventory report. That is the most important thing. If you have a post billing, you can use the inventory inventory. For example, I copy the same item code and product. But in this case, the quantity and status formula is inbuilt. If you click on the formula section, it is inbuilt. Right? If you have a particular product, for example, this bean bag is sold. Just copy it. Billing is going to go. I will go to the name section and select the respective customer select. MK Furniture. जैसे सेलेक्टेड हमने तो ना एमके फोन का हम कंफर्ट डिटेल्स वाले की टी आइटम कोड वाला कॉपी चाहिए तो एंडर बाकी लोग डिटेल्स हम जेनरेट किए थे तो ये और इनवॉइस सेक्शन में वरना ऑटोमेटिक डिटेल्स जेनरेशन वाला तो ना इन डिटेल आइड ना ना पढ़ना ये और टॉपिक कर दूँगा ओके अब हम ये क्वांटिटी अदौल तो नाना वाक्य ला प्रोडक्ट टाइप ही देने के लिए अदौल वेर ना मार्च में बड़ा रिफ्लेक्ट आउंगा तो ओके नेक्स्ट आना स्टेटस अदौल प्रोडक्ट इंडो ले गाने के आउट इटा मगे प्रेम 80 प्रोडक्ट बैलेंस ना दुगना ना अवेलेबल गाने के ना फॉर एक्साम्पल यानी बीन बैग इवडे 100 ना टाइप ही तो स प्लेस ऑर्डर में अलर्ट करने के लिए, ओके अदौ बोलते हैं ना फॉर एक्साम्पल इस सोफा बेड 20 आने के लिए अदौ बोलते हैं ना करने के लिए, ओके फॉर एक्साम्पल यहाँ पर मैन्युअली कैबिनेट वाला टाइप ये हम डिंड करना, एक 29 ना की, सी ऑटोमैटिकली यस ना करने चुका, कारण बिलो 13 तारा � Okay, so this is the impact of the graph. If you want to select the graph in the column, select the graph. If you want to select the graph, you select the graph. Just for the demo purpose, you start to insert the graph. Clear? Now, this is the stock section. So, next is the billing or invoice section. If you click on the link, you click on the link. This is already set in the list of customers randomly. Now, you have to keep the database. I have a database in the sheet. I have to hide it. If you have to hide it, you have to select the sheet. Right click here. And you have to hide the unhide option. Click here. Click here. Customer database in the sheet. I have to click here. Click here. It automatically comes. This is the list of customers randomly. Just hide it. Okay. Now, one of the respective customers select. That's why I have to generate the details. See? Okay. That's why we have to insert the item code. Okay. Okay. If you are doing this manually, you will have a little bit of work. If you select the customer's name, you will have the details of the other details. If you select the sales tape, you will select the sales tape. I will delete the data. If you don't have the complete data, you will have the formula inbuilt. Now, 
കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഐറ്റം കോഡ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം കോഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണാം ടോട്ടൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം സോ ത്രീ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി ഫോർ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം അത് സി ജി എസ് ടിയിലേക്കും എസ് ജി എസ് ടിയിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ടു സീറോ ഫോർ ടു സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഷിപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എഗെയിൻ ഈ സെല്ല് മാനുവലി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കാണാം ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ മാറുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സീറോ നയൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് വൺ വൺ സീറോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ വൺ സീറോ കാണാം അത് വട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ത്രിപ്പിൾ വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ടു റൈറ്റ് ഇനി സേവ് ഡാറ്റ അതായത് ഓരോ ഇൻവോയ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ഈ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് വേറൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ബില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെയിം എം കെ ഫോർണിച്ചർ ഐറ്റം കോഡ് സെയിം കോപ്പി ചെയ്തു ശേഷം വൺ ഓക്കെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് റാൻഡം ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ ലെവൻ സിക്സ് ആ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ബില്ലിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ട് സേവ് ഡാറ്റ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് സി ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ബാക്ക് ടു ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇൻവോയ്സ് നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഓരോ സെയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സേവ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സേവ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഞാൻ സേവ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ശേഷം ആ റെസ്പെക്ടീവ് ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻവോയ്സ് പി ഡി എഫ് ഇവിടെ കാണാം വൺ വൺ ടു സി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്താണ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണാം ഈ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഓരോ സെയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ സേവ് ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഈ ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡാറ്റ വരും ഇവിടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സെയിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോപ്പുലർ ഫർണിച്ചർ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫർണിച്ചർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സി ടോട്ടൽ ഫോർ സെയിലാണ് വന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ ഇത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഇത്ര മന്ത് ഇത് പറയണം ആൻഡ് ഗോ ടു ഡേറ്റ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏപ്രിലും മെയ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു സി ഇവിടെ ടോട്ടലി ത്രീ സെയിലാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടി സെവൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എത്ര ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈസിൽ അറിയണം അത് ടിക്ക് ചെയ്തു കേരളം മാത്രം അറിയണം കേരളത്തിൽ മാത്രം ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സെയിലാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോമുല ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുത്തതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എത്തി ക്ലിയർ ഇതാണ് ഓവറോൾ അതായത് സ്റ്റോക്ക് ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ പുതിയ ഷീറ്റിലേക്ക് ആ സെയിം ഡാറ്റ തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാണാം സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഡിസൈനിങ്ങും തീം ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല കാരണം അത് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ
കോം ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഈ റേഞ്ച് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യണം ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പേർപ്പസ് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസ് എഫ് ഫോർ സി ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡോളർ സൈൻ ഇൻസിഡ് ചെയ്ത് കാണാം അല്ലേ ശേഷം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കോമ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ ഐറ്റം കോഡാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഐറ്റം കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും കോമ നെക്സ്റ്റ് സം റേഞ്ച് സം റേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സമ്മ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം കോളം ജിയിലാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം വീണ്ടും എഫ് ഫോർ പ്രസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് കാണാം റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു താഴ്ത്തി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റി നാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എയ്റ്റി എന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി നാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടു അടിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഇതല്ല നമ്മുടെ പേർപ്പസ് എന്താ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോമുല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫോമുല സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം മൈനസ് വീണ്ടും സം ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ബില്ലിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ കാണാം ഐറ്റം കോഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മേലാണ് അതിന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിൽ ഐറ്റം കോഡിൻ്റെ മേലെ ഓക്കെ വീണ്ടും എഫ് ഫോർ കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ബാക്ക് ടു സ്റ്റോക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഗോ ബാക്ക് ടു ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ എഗെയിം അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സം റേഞ്ച് ഈ ഒരു ഇൻവോയ്സിൽ തന്നെ കാണാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും എഫ് ഫോർ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലേക്കും കംപ്ലീറ്റ് വന്നു ക്ലിയർ ഇവിടെ ഫോമുല ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഞാൻ ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റാറ്റസും വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ഒരു സെൽ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ കോമ പുട്ട് ഡബിൾ കോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് ഏത് ടെക്സ്റ്റും ഡബിൾ കോട്ടിലാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് സോ ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഞാൻ കോമൺ ടു അവൈലബിൾ അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവൈലബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് കറൻ്റ് അവൈലബിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്തു ഞാൻ മാനുവലി ഞാൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സീറോ അടിച്ചു സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതായത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കാണിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഏത് കോളാണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഗോ ടു ഹോം കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ വരും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് കളറാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലൈറ്റ് റെഡ് ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് റെഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കാണുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഗ്രീൻ ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ കാണിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടീൻസ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു 
അതായത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോഡ് കോമ അതല്ലെങ്കിലോ നോ ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി എല്ലാ സെല്ലിനും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയി ഓക്കെ സെയിം വേ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗോ ടു ഹോം കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് ടെക്സ് ദാറ്റ് കണ്ടീൻസ് യെസ് ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ ഈ കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് എഗെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് ടെക്സ് ദാറ്റ് കണ്ടീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സി ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ഐറ്റം കോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോക്ക് സെക്ഷനിൽ പോയി നോക്കാം സി ഇവിടെ കാണിച്ചു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബാലൻസ് ഉള്ളു പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ റൈറ്റ് കാരണം ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ പ്ലേസ് ദി ഓർഡർ കാരണം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആയി ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ഗ്രാഫ് ഇൻസൈഡ് ഗ്രാഫിന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഞാൻ വേറെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഈ ഐറ്റം കോഡും ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ചാർട്ട് ത്രൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ ഐറ്റം കോഡിൻ്റെ റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഗോ ടു ഇൻസേർട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാം ഇവിടെ റൈറ്റ് അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ത്രീ ഡി കോളം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സെലക്ട് ചെയ്തു സി സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം ഡിസൈൻ സെക്ഷൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സോ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആക്കണം മാനുവലി സി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേർന്നായി അപ്പോൾ തന്നെ ടാബ് ഉള്ളത് സെവൻറ്റി ആക്കി സി ക്ലിയർ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു താഴത്തേക്ക് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സെയിലിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് സെക്ഷൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസിയായി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കസ്റ്റമർ നെയിം അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ് പിൻ കോഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഡേറ്റ് അതായത് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ജി എസ് ടി ഐ ആണ് കസ്റ്റമർ ജി എസ് ടി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴെയുള്ള റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹെഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐറ്റം കോഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം എച്ച് എസ് എൻസ് കോഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് സോ ഇവിടെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് നെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടാക്സിന് മുന്നേ ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് ടാക്സിന് ശേഷം കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്യേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റും ശേഷം ഡിസ്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ മൂ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെലത്ത് ഐ ജി എസ് ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഐ ജി എസ് ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് എസ് ജി എസ് ടി ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെയിലിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പൊപ്പ പോകാൻ നോക്കാം സോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമർ ഡാറ്റാബേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് 
one, two, right? Comma, two, comma, zero, close the bracket. What are n going to be? Because it's empty. But the one that I just want to add in select is the furniture point. See, that one, Bangalore. Classic traders, Trishur one. In case I am blank select it, n. Now that by any adding the error, adding the any k empty can be. So that one the window I am formula edit it. Window me select cursor press it. Formula edit it. I am going to add a formula build it. This is called ganeshesham. If error, adding the error adding the double click it. Open bracket. At the end of the era, comma empty. That is double quote double quote. That is empty. Now we are going to add it. Okay. That is adding the error error adding the empty can be added. Error on the can be added. That is it. Okay. Close the bracket. Enter. See. इन्हीं यहाँ वड़ा A1 furniture से लेती हूँ. Empty से लेती हूँ इधर देख ले. वड़ा empty. Okay. यहाँ तो वो देना state. Is equal to V lookup. Open bracket lookup value name, comma, customer database one two three. Third call तो ला state लगा दो. Comma three comma zero. Close the bracket. N ने कहानी करने वड़ा. अतः कौन था? Window में डिटेल हूँ. If error, comma, double quote, close bracket. नया वड़ा ये formula build up इगेन दरने if error start ही आता नहीं है confusion आउने ये चीज़ आता है तो उन्हें नया v look भी करने चाहिए और example गाने चाहिए enter, okay? Same way, p is equal to v look up, open bracket, look up value, name, comma, customer database, and pin code is fourth one, comma four comma zero. Close the bracket. Enter. ये एन एन क्या आएगा ना? मतलब उन्होंने यानी वी इंडू फॉर्मूले डिटेल नो इफ एरर डबल क्लिक एंटर करना हो कॉमा डबल कोड डबल कोड क्लोज दी ब्रैकेट एंड फोन नंबर इसीकल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू नेम कस्टमर डाटाबेस एंड कांटेक्ट नंबर फिफ्थ वन फाइव कॉमा जीरो अगेन एडिटिंग if error comma double quote close the bracket and invoice number invoice number इंगा के शिट्टल दी दिले ये द नंबर लोम स्टार्ट एम बटर ओके ना हम फॉर टाइम बिंग या ये रिपोर्ट लीवे इन्हों कारण वो डे सेल हैपन जो इम्पोर्टेंट सेट आया ओके नेक्स्ट इस डेट इसीकल टू टुडे सिस्टर तीन डेट आना ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट सी टुडे स्टेट नेम कॉमा कस्टमर डाटाबेस कंप्लीट सेलेक्ट किया दो एट टू एंडी लाने एट टू लास्ट कॉल है सिक्स्थ कॉल थी लाना कॉमा सिक्स कॉमा जीरो फर्स्ट ही ब्रैकेट एडिट किया दो इफ एरर कॉमा डबल कोट फर्स्ट ही ब्रैकेट सेल्स टेप बड़े रंडे देरम सेल्स टेप आ रहा है इंटरस्टेट तो अदू बोलते हैं स्ट if you want to place the cursor, go to data, data validation, list, so we will type manually in the source. State, sale, comma, inter, state, sale. Okay, but state sale and inter state sale. Okay, proceed. You can drop down here. State sale, inter state sale. Okay. In this case, we will fill up this section. Same method is used to be used. For example, the item code is inserted automatically. The details are against the other details. Now, we will do the item code in this case. One is the drop-down list. The other one is manually. I prefer the manual. Because we have a drop-down list. We have a huge item list. We have a lot of people to search. That is the best way to manually insert. So, we will generate the item code automatically. We will generate the item code automatically. We will apply the formula to the item code. So, we will apply the same method as we will apply. VLOOKUP if there are no functions. Okay? Product name is equal to VLOOKUP. Lookup value, this one. Comma. Stock section will go to the stock section. Because we will insert the item details completely. Right? We will insert the initial stock report in the group. Item code and product name is second one. Set it to comma 2 comma 0. Close the bracket. And then. NA can again. Ini ada empty ana. In case ni ada randomly write yang kau selip tu, copy and insert. See, berapa cerewa tu? 
അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഐറ്റംസും ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എ വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റിമൂവ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇഫ് എറർ എന്നുള്ള ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇഫ് എറർ എൻ്റിൽ വരാം ഡബിൾ കോട്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് സെയിം വേ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്കൽ ടു ബി ലുക്കപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എച്ച് എസ് എൻ സാക്കോഡ് ഇസ് തേർഡ് വൺ കോമ ത്രീ കോമ സീറോ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് എറർ കോമ ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ടാക്സ് റേറ്റ് സിക്കൽ ടു വി ലുക്കപ്പ് ഐറ്റം കോഡ് കോമ ആൻഡ് ജി എസ് ടി റൈറ്റ് കോമ ഫോർ കോമ സീറോ ഇഫ് എറർ കോമ ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ലുക്ക് അപ്പ് ഐറ്റം കോഡ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ഫിഫ്ത് വൺ കോമ ഫൈവ് കോമ സീറോ ആൻഡ് ഇഫ് എറർ കോമ ഡബിൾ കോഡ് സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി സെക്ഷൻ നമ്മൾ മാനുവലി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് സോ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിഫോർ ടാക്സും നെറ്റ് എമൗണ്ടും ആഫ്റ്റർ ടാക്സും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സും അതുപോലെ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാബിനറ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ പോകുന്നു ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് സി കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ടു പ്ലസ് ചെയ്തു ടു എച്ച് യു ഇനി ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് എൻ്റർ ശേഷം നെറ്റ് എമൗണ്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ പ്ലസ് എഗെയിൻ ദിസ് വൺ ഇൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റർ സോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഐറ്റം കൂടെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാം കാരണം ഇത് മാനുവൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ കാണാൻ ഇത് രണ്ട് കയറി കിടക്കുക കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതാണ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് റെസ്പെക്ടീവ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗോ ഹിയർ ഇഫ് എറർ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റിൽ വരാം കോമ ഡബിൾ കോഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് സെയിം വേ നെറ്റ് എമൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഇഫ് എറർ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റിൽ വരാം കോമ ഡബിൾ കോഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെല്ലിലേക്കും നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെൽസ് കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി ഈ സെക്ഷനും ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് അതായത് അതായത് ടാക്സിന് മുന്നിലുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ സിക്കൽ ടു സം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഈ ഗ്രോസ് എമൗണ്ടിലെ ഈ റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് സ്പെസിഫിക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിലാണ് പറയുന്നത് ബിഫോർ ടാക്സിന് മുന്നേയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാനുവലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് മൈനസ് എഗെയിൻ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് നയൻറ്റി ക്ലിയർ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എസ് ടി എസ് സി സെക്ഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഫോമിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ അതിന് പകരം ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണാം ഐ ജി എസ് ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് റൈറ്റ് നെഗൻ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ആക്കി ഇവിടെ കാണാം സി ജി എസ് ടി എസ് ടി എച്ചും പോയത് മറ്റേത് അവിടെ ഇൻവിസിബിളായി ഇനി ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സെല്ലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് 
സ്റ്റേറ്റ് സെയിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഡബിൾ കോട്ട് അതായത് ബ്ലാങ്കായി കാണിക്കണം ക്ലോസ് ദി ബ്ലാങ്കറ്റ് എൻ്റർ ഇവിടെ ബ്ലാങ്കായി കാണിച്ചു കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ആപ്പുള്ളത് ഇനിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സി ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇനി സെയിം വേ ഈ സെല്ലും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സെല്ലും എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെയിലാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇസിക്കൽ ടു ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ദി സെൽ ഇസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഡബിൾ കോട്ട് കോമ അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെല് സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവേണ്ടത് ഈ ഒരു സെൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവേണ്ടത് സി ജി എസ് ടി ഡബിൾ കോട്ട് അതല്ലെങ്കിലോ കോമ ബ്ലാക്ക് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് സെയിം വേ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇസിക്കൽ ടു ഇഫ് ദിസ് സെൽ ഇസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഡബിൾ കോട്ട് കോമ അതാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡബിൾ കോട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ക്ലോസ് ഡബിൾ കോട്ട് അതല്ലെങ്കിലോ കോമ ഡബിൾ കോട്ട് അതായത് ബ്ലാങ്ക് ക്ലോസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കാണിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി പോയിട്ട് സി ജി എസ് ടി എസ് ടി ടി റിഫ്ലക്ട് ആയി കാണാം ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് എടുക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഐ ജി എസ് ടി പക്ഷെ ഇതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഫോമുല ത്രൂ നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ഫോമുല ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഫിസിക്കൽ ടു ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ദി സെൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഐ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ബ്ലാങ്ക് കോമ ബ്ലാങ്ക് ഇവിടെ ഫോമുല എൻ്റെ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ സെല്ലിലുള്ള വാല്യൂ എം ടി ആണെങ്കിൽ എം ടി ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സെല്ലും എം ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് അതല്ലെങ്കിലോ അതായത് ഐ ജി എസ് ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഫോമുല ത്രൂ വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ കോമ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സം എഗെയിൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇന്നറ്റ് എമൗണ്ട് റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് എഗെയിൻ സം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്രോസ് എമൗണ്ട് റേഞ്ച് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എഗെയിൻ എഗെയിൻ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ വരും അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വരും ആൻഡ് എൻ്റെ ഓക്കെ സി ഐ ജി എസ് ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫോമുല ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഐറ്റം കോഡ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ സി ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വേണേൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇടാം ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഇവിടെ ഐ ജി എസ് സി ആണ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഇവിടെ ഫോമുല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടാക്സ് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് എത്രയാണോ അത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി ഫുൾ എമൗണ്ടായി കാണിക്കും ഈ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം സോ ദി സെയിം വേ എനിക്കിവിടെ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാമെന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോമൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇസിക്കൽ ടു ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ദിസ് സെൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഐ ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ സെൽ ഇസിക്കൽ ടു ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയി കാണിക്കണം അവിടെ എഗെയിൻ ബ്
that means SGS in the cell on I 30 I'm going to get I 30 is equal to blank blank on angle comma blank I can again comma other lingle open bracket sum again open bracket net amount range close the bracket minus sum open bracket again gross amount range close the bracket again close the bracket divide by 2 and end the close the bracket because now even a random bracket we're going to but only open to the random bracket main bracket to the sum in the middle of the other one to the random bracket close it will get by two occasion close the end of the bracket okay and any other a model reflect down to mocha okay in the state and the other one to even already I just you got it you need a sales team what I'm going to go in the sales in the state sales look at the key in the see 378 378 total 156 right any next turn shipping and handling is a manual in current distance of beta and social to me uncle is totally insert here for example you know this to 100 type it 100 the grand total it's very easy is equal to sum open bracket after discount on the cell order to end to very selective the money close the bracket see they can total amount of customer supposed to pay clear in left side lay section in a current list to the customize area this one sample nobody and said it is not recording bank details with a special remarks when you work a legal payment terms work on okay about is where I did it a lot in clear I know we should skin are the number of very interesting topic on a McCord away young and Anna is automatically print a automatically PDF I save a automatically invoice report a sales report like a transfer yeah I'm getting all of the number of okay so I'm gonna I'm a core of macro come or a button is great you know for every sample buttons a symbol will I'm gonna create it they're gonna share go to insert they're gonna distractions they're gonna shapes right so even in a rectangle and select you do so you don't empty cell not a cursor which you drag you I'm just tell us I said I said drag it to cursor release here okay order button great you so I didn't I got the nick appear great you know just a right click here and I'm gonna wish you to edit cell for example print invoice okay so I'm gonna do an angle just on the alignment exit I got go to home and make it center so initiation in the size increase here in the design matter the clicker to negative format low option of order so then the colors of matter fill shape and the shape outline and the running lip 3d level I come a little beaver level I come this like you see this is a main button see already created which is just hide it which is on the or image you can see in the conscious down down here should just on head in and hide see and over buttons created with you if any macro I do any specific code I do link here I'm getting another one first is a new invoice so here button the purpose initial demo session in an expansion on so the one to the end of the developer is an okay okay so I'm gonna wonder go to developer tab click on visual basic the kind of empty cell the world then your platform on Microsoft visual basic for application the VB and the worry okay then about the detail I do yeah for the playlist in the calendar visual basic in the LA macro and a bunch of the Leonic in detail in the area okay so it'll a code it's a stone so the channel the in another so I'm gonna wonder the record insert a book go to insert but I'm gonna modules right sanitation sub subdivision subroutine on a and a full form space the new digital period in macro for example the new invoice like for macro on the parent are going to show the gas space of body law the one in a new invoice and type will add a picture and the student that I'm gonna open and close in bright to Ghana other than end subroutine in Ghana so in the middle on the code creating the the new invoice in the code on a range open bracket and we're doing a cell reference the cell reference will be seen in the number invoice number in the cell a the call the number but just don't drag it in no I think back and then I'm the main in Excel city Ghana invoice number one in the Lord of the surprise of the kind of correct address it's not a cell address okay just an enlarge you know EVB window share show double code H9 window double code close the bracket dot value is equal to range open bracket again double code H9 close with double code close the bracket dot value plus one but for another year range of the H9 alert place lit on the add-on to the one to pull another one again at two on a two and a three on other as a fresh invoice okay so you would have code created the venue okay now look at the engine on a work at all no car okay now to simultaneously for example it's green on the just to the thought thing on the euro invoice number cell number can really 
സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ റൺ ബട്ടൺ അതായത് ഈ മാക്രോ റണ്ണ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് കട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടൺസ് എനിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തത് സി ടു ആയി ത്രീ ആയി കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഫോർ ആയി ഫൈവ് ആയി ഇനി ഈ ഒരു കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഇൻവോയ്സ് ഈ ബട്ടണെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മോസിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാം അസൈൻ മാക്രോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഇനി ഇൻവോയ്സ് എന്നുള്ള മാക്രോൻ്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സി അവിടെ മാറുന്നത് കാണാം സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രം മാറിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഇവിടെ ഐറ്റം കോഡ് മുന്നേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പുതിയ ഇൻവോയ്സ് ആയി മാറണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടെൻ ഉള്ള ഇൻവോയ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മജസ്റ്റിക് ഫോർണിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്ര ടോട്ടൽ ഇത്ര ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ലവൻ ഇവിടെ മാറും പക്ഷേ ബാക്കിയൊന്നും ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കോഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മാക്രോയിലേക്ക് വരാം ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് എഡിറ്റ് സോ വി ബി എ വിൻഡോ വന്നു ഞാൻ അടുത്ത കോഡ് അടിക്കാം എൻ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ നെയിൻ സെക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഡി നയൻ ആണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി അപ്പോൾ ഡി നയൻ മാത്രം ബോധഡായാൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരാം അടുത്ത കോഡാണ് റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോട്ട് ഡി നയൻ ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലിയർ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തു ഒരു സെലക്ട് ചെയ്ത പേര് ക്ലാസിക് ഫർണിച്ചർ ശേഷം ഞാൻ അത് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവനുള്ള ടൂലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസിക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അഡ്രസ് ബാർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും സി റണ് ചെയ്തു ട്വൽവ് ആയി ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ആയി പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം കോഡും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ശേഷം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ബോധം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഐറ്റം കൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ളതും ഡിലീറ്റ് ആയിക്കൊള്ളും ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ മാനുവലി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ സെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പീറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം കോഡിൻ്റെ കോളം റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇത് തൊട്ടിട്ട് ഇത് വരാനുള്ളത് റൈറ്റ് അതായത് സി ഫോർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് സി ട്വൻറ്റി ഫോർ വരാനുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സി ഫോർട്ടീൻ കോളം സി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ സെയിം വേ ക്വാണ്ടിറ്റി സെക്ഷനോ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഫോർട്ടീൻ ആണ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ കോളൻ എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റം നെയിം ഷോമ ഓക്കെ ഇവിടെ ടെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻവോയ്സ് ഞാൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ആ കോഡ് ഓൾറെഡി ഇൻവോയ്സ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഫോർട്ടി നയൻ ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സേവ് ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ റാൻഡംലി ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ അടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ വരണം നമുക്കത് അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എസ് യുഷ ഗോ ടു ഡെവലപ്പ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഗോ ടു ഡെവലപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണാം go to developer visual basic so ivada venengil inga thayathana eda allengil vera thoru module create cheya njan ivada just on same module ane thayath create cheyunu subroutine space save data okay enter njan ivada enter cheyuna thana ivada oru line vanna kaana this separate aakiya okay idu nammude munne adichu new invoice inde code aanu okay so
ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോട്ട് എ ഡബിൾ കോട്ട് ഇവിടെ ഏത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കോളം എ എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ആൻഡ് റോസ് ഡോട്ട് കൗണ്ട് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഡോട്ട് എൻഡ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സൽ അപ്പ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് റോ പ്ലസ് വൺ എൻഡ് സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഷീറ്റിൽ കോളം ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കോഡ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മെയിനായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷീറ്റിലെ ഡാറ്റ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബില്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഷീറ്റ് ഇന്നും അതിലുള്ള സ്പെസിഫിക് സെൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ അഡ്രസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു സെൽ റഫറൻസിലുള്ള ഡാറ്റ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഏത് കോളത്തിലേക്കാണോ പോകണോ അതായത് കോളം എയിലേക്കാണോ ബിയിലേക്കാണുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഡേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് കോളം എയിലാണ് പക്ഷെ ബില്ലിംഗിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെൽ റഫറൻസ് ജി ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ടെണ്ണും എയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ കോഡ് അടിക്കാം എസ് എച്ച് ഡോട്ട് റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോട്ട് എ ക്ലോസ് ദി ഡബിൾ കോട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റോ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോട്ട് ഇനി ഇവിടെ സെൽ റഫറൻസ് ചെയ്താൽ നോക്കാം അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എച്ച് റേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണാം എസ് എറ്റ് എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് ഷീറ്റ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ സെക്ഷനിലെ കോളം ഏത് വരുന്ന ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് ബില്ലിങ്ങുള്ള ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടും ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലിങ്ങുള്ള സെഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളം ഏത് വരുന്ന ഡാറ്റ എവിടുന്ന വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഏത് ഡാറ്റ അതായത് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എവിടുന്ന വരുന്നത് ബില്ലിംഗിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് ആ ഡേറ്റിൻ്റെ സെൽ റഫറൻസ് നോക്കാം ഈ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള സെൽ റഫറൻസ് ഐ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐ ടെൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് വിത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോടതിയിലുള്ളത് അതായത് സോ ഈ ഡേറ്റിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ വരുന്നത് ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഷീറ്റിലുള്ള ഐ ടെൻ എന്നുള്ള സെൽ റഫറൻസ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ഹെഡിംഗ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഡേറ്റ് ഇൻവോയ്സ് കസ്റ്റമർ നെയിം സെയിൽസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എസ് ടി എസ് ടി ഇൻവോയ്സ് ടോട്ടൽ ഒരു നയൻ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ജസ്റ്റ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓൾറെഡി ഒന്ന് ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് സെക്ഷനിലുള്ള ഈ കോളത്തിൻ്റെ റെഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലുള്ള സെൽ റഫറൻസും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ബിയിലാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇൻവോയ്സ് നമ്പറാണ് ബില്ലിങ്ങിലുള്ള ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു സെൽ റഫറൻസ് ആണ് എച്ച് നയൻ ആണ് ഞാൻ എച്ച് നയൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ സി നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കാന്ന് ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ആൻഡ് ഐ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഐ വരെ രണ്ട് കോളം റൈറ്റ് ഇനി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സെൽ റഫറൻസ് നോക്കാം ഇനി സി അല്ലെ ഇനി സിയിൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കസ്റ്റമർ നെയ്മാ കസ്റ്റമർ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് കാണാം കസ്റ്റമർ നെയ്മ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡി നയൻ ആയി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി നയൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ഡി നയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട
ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതാണ് ജി കോളം ജിയിൽ സി ജി എസ് ടി ആണുള്ളത് സോ ഗോ ബാക്ക് ടു ബില്ലിംഗ് സി ജി എസ് ടി വാല്യൂ ഇയർ സെല്ലുകളുള്ളത് അതിൻ്റെ ജെ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് സോ ജെ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ സെയിം വേ എച്ച് ഉള്ളത് എസ് ജി എസ് ടി അത് ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ജെ തേർട്ടീൻ ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെയാണ് ജെ തേർട്ടീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഫൈനൽ വൺ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഐ ഉള്ളത് ഇൻവോയ്സ് ടോട്ടലാണ് സോ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നോക്കാം ജെ തേർട്ടി ടു ആണ് ഐക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജെ തേർട്ടി ടു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സേവ് ഡാറ്റേൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് സോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തു ശേഷം ഒരു നെയിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഐറ്റം കോഡ് ചെയർ എടുത്തു കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മേക്ക് ഇറ്റ് ത്രീ സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ലാസ്റ്റ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ആണ് വൺ വൺ ടു ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഇനി ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വി ബി സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നു ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ റൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൺ ബട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് നോക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ സോ ഇവിടെ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അണ്ടർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ താഴെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ഞാൻ വേറെ കസ്റ്റമർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എം കെ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റം കോഡ് എഫ് യു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഓക്കെ ഈ സെയിം വേ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ സേവ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള കോഡ് ഞാൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ടൻ്റെ അസൈൻ മാക്രോ സേവ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ഇൻവോയ്സ് വെരി സിമ്പിൾ കോഡാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ആളത് നോക്കാം സോ ഗോ ടു ഡെവലപ്പർ ടാപ്പ് വിഷൽ ബേസിക് സബ് റൂട്ടീൻ സ്പേസ് പ്രിൻറ്റ് ഇൻവോയ്സ് എൻ്റെ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണാം ഇനി ഇതിൽ കോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് വിൻഡോ ഡോട്ട് സെലക്റ്റഡ് ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ ഈ പ്രിൻ്റ് ഇൻവോയ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഡായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അസൈൻ മാക്രോ ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ഇൻവോയ്സ് ഓക്കെ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സേവ് പി ഡി എഫ് അതായത് ഓരോ ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ പി ഡി എഫ് ഓക്കെ ശേഷം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് മാക്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഡ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഈ സേവ് പി ഡി എഫ് എന്ന ബട്ടൻ്റെ കൂടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ക്ലിക്ക് ഓൺ അസൈൻ മാക്രോ ഇവിടെ കാണാം മാക്രോ നെയിം ഇതിന് മാക്രോ നെയിം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് സേവ് പി ഡി എഫ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു മാക്രോ നെയിം ഓക്കെ ശേഷം റിക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റിക്കോർഡ് ഓക്കെ സേവ് പി ഡി എഫ് ഒന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ക്ലിക്കോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗോ ടു ഫയൽ ആൻഡ് സേവ് ആസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോയി എൻ്റെ പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഫോട്ടോയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ സേവ് ആസ് ടൈ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം താഴെ കാണാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ഫോർ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ താഴെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം സെലക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാത്രം ഞാൻ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സെലക്ഷൻ ഏരിയ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കം ബാക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ്
ഇവിടെ ഡബിൾ കോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഇൻവോയ്സിന് ഫയലിന്റെ നെയിം ആയിട്ട് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ആ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എവിടെ അത് ഏത് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ബില്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഷീറ്റിലാണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോട്ട് ബില്ലിംഗ് ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഡോട്ട് ഇനി ആ റേഞ്ച് കാണിക്കണം ഏത് സെൽ നമ്പർ ആണുള്ളത് അത് എവിടെയാണോ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കാണിക്കുന്ന സെൽ റഫറൻസ് അതാണ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എച്ച് നയൻ ആണ് സോ വീണ്ടും ഡബിൾ കോട്ട് എച്ച് നയൻ ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ സേവ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സേവ് പി ഡി എഫ് നമുക്ക് നോക്കാതെ ഇവിടെ കാണാം സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഇത് വന്നത് റൈറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ന്യൂ ഇൻവോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ ആയി എ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്തു ടു ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ വീണ്ടും സേവ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ ആണ് റൈറ്റ് നോക്കാൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ സി സെവൻറ്റീൻ വന്നു ക്ലിയർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് രണ്ടർ എന്നുള്ളത് വെറും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷീറ്റിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം ലിങ്ക് പിന്നെ ഒരു വിൻഡോ എത്തി ഇൻസൈഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആണ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ ഏത് ഷീറ്റിലേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് വരും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു സോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എത്തി റൈറ്റ് സോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ സെയിം വേ നമുക്ക് വേണേൽ ഇവിടെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഗോ ടു ഇൻസേർട്ട് ഇലിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഷേപ്പ്സ് ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു സോ എനിക്കൊന്നും കൂടി വേണം അതിന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് ലിങ്കിലേക്കുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ആക്കി ഓക്കെ ബില്ലിംഗ് ചെയ്തു ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ലിങ്ക് വിത്ത് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ സെയിം വേ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്ക് വിത്ത് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എറ്റു ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അതിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ അപ്പ് ചെയ്താണ് കോഡ് ത്രൂ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ സോ ഇവിടെ കാണാം ഇനി അവിടെ കുറച്ച് ഡാറ്റേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ടാബിൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക സെയിം ഫോമാറ്റിൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സയൻസ് എന്നുള്ള ഫോൺ ഇട്ടു ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ടാൻ ഇനി പിന്നെ ബില്ലിംഗിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ഫോമാറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണാം കൗണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സെയിൽ ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയസ് കൗണ്ട് കിട്ടണം അതുപോലെ ടോട്ടൽ സെയിൽ കിട്ടണം അത് സമ്മ കിട്ടണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇവിടെ കേസർ വെക്കാം ഇസിക്കൽ ടു സബ് ടോട്ടൽ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കൗണ്ട് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം ടു വരാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് ആണ് കൗണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പം മുകളിൽ കാണാം ടോട്ടൽ ടെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണത് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം ഇവിടെ ടെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിം വേ ഇസിക്കൽ ടു സബ്